nước tăng lực còn bát hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn hôm nay ai sẽ là những cái tên cuối cùng bước tiếp vào vòng thách đấu họ đến với chương trình để mang đến cho chúng ta những điều kỳ diệu với sự xuất hiện của ba thế hệ khác nhau trên một đấu trường xuân huy một nghệ nhân violon dị thường của âm nhạc việt nam cảm nhận tần số đàn violon để đoán được giới tính của cái người đánh đàn cực khó đoán tấn kiên chàng trai cảm tử phá bom để giải cứu từ điển thời gian để em ghi nhớ ba nghìn ba trăm sáu mươi bảy từ này là bốn mươi lăm ngày Wow. Ba anh chỉ là siêu danh Và Quang Bình Siêu nhí làm điên đảo bộ tứ quyền lực Chào Quang Bình Con chào bác lại con Sâm Đây là quốc gia Philippines Monaco So Milan Island <cười> Không tin, tôi không tin Tôi không tin Tôi cũng không tin luôn Ai sẽ tạo nên kỳ tích và giành được những tấm vé cuối cùng Hãy gặp gỡ MC Trấn Thành ngay bây giờ để biết được câu trả lời Chúng ta sẽ được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam Những siêu trí tuệ Việt Nam các bạn đang ở đâu? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam do DID TV thực hiện được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel và thưa quý vị chương trình xin được gửi lời cảm ơn đặc biệt đến đơn vị tài trợ chính của chương trình đó là nhãn hàng nước tăng lực Compact Cherry nước tăng lực Compact hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn và xin được cảm ơn đến đơn vị đồng tài trợ đó là trung tâm Anh ngữ Apas Leaders tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai đến với chương trình siêu trí tuệ Việt Nam, quý vị và các bạn sẽ được theo dõi những bộ não không hề đơn giản một tí nào. Họ đến với chương trình để mang đến cho chúng ta những điều kỳ diệu, những sự kinh ngạc trước tất cả mọi người. Và bây giờ chúng tôi xin mời toàn thể quý vị cùng gặp gỡ giám khảo của chương trình siêu trí tuệ Việt Nam. Xin được giới thiệu giám khảo khoa học, phó giáo sư tiến sĩ Trần Thanh Nam, ca sĩ Tóc Tiên. Người dẫn chương trình nhà báo Lại Văn Sâm Nhạc sĩ Lê Minh Sơn Thưa quý vị và họ là giám khảo của siêu trí tuệ Việt Nam Anh Sơn ơi, cái động lực nào làm cho anh nhận lời mời tham gia giám khảo của siêu trí tuệ Việt Nam ạ? À? Nó chính là cái tên Thì thật ra thì trước khi đi đến cái chương trình này là lo lắng lắm Bởi vì mình không những vụ giải ngây thơ mà Với mình thì mình là, là còn một cái người mà rất là trì độn và ngốc nghếch nữa Cũng rất là nguy hiểm Khi mà đến với một cái tên mà chương trình siêu trí tuệ Việt Nam như này Thì mồm mình sẽ há ra Mắt mình sẽ trợn lên Hoặc có thể là con tim mình sẽ đóng lại Mình sẽ chết đứng đi chẳng hạn Thì mình rất là hồi hộp Dạ vâng Em hy vọng là các trí tuệ hôm nay đến đây sẽ làm tươi mới lại cái cái sự ngây thơ của anh Dạ vâng <cười> Còn Tiên hôm nay em khỏe không? À, hôm nay thì em như mọi lần thôi vẫn rất là háo hức với siêu trí tuệ Việt Nam Nhưng mà cho anh hỏi là có một cái chủ đề này em mong muốn được gặp trong siêu trí tuệ không? Tại vì thường mình có nhiều cái về ghi nhớ nè về tính toán nè từ đầu chương trình tới giờ thì mình chỉ mới có một bạn thí sinh có liên quan tới âm nhạc thôi cho nên là em nghĩ là với một cái người làm nhạc như mình thì mình mong chờ thêm một thí sinh nữa có liên quan gì đó đến tới âm nhạc biết đâu đúng như những gì tóc tiên mong ước thì ngay hôm nay tiết mục đầu tiên sẽ về âm nhạc wow. Và cái người đến với chương trình ngày hôm nay cũng sẽ mang đến cho quý vị khả năng đó là cảm âm Wow. Mà đây không phải là cảm âm của một ca sĩ hay một nhạc sĩ Mà đây là cảm âm về mặt khoa học là đúng nghĩa đen của nó là Cảm nhận tần số âm thanh Từ 
tôi là nghệ sĩ Tiêu Lông Xuân Huy Âm nhạc đến với tôi từ năm 8 tuổi Và tôi thấy âm nhạc nó phù hợp với con người của tôi Bố tôi lại là một người tốt nghiệp ở nhà viện Thượng Hải Từ những cái nốt nhạc đầu tiên là ông dìu ra tôi Năm 9 tuổi là tôi thi vào nhà viện Hà Nội Sau khi học hết sơ cấp thì tôi trúng tuyển đi du học ở Liên Xô Cũ trong vòng 10 năm Tôi vừa học tôi vừa làm thì tôi có chơi trong giàn nhạc thì sau khi mà về nước ấy, tôi đã mang âm nhạc cổ điển ra đường phố để cho những cái người dân của thủ đô Hà Nội cũng như là của toàn quốc biết đến âm nhạc cổ điển nó là cái gì. Tôi cũng là một người nghệ nhân làm đàn du lông. Sau khi mà tôi làm đàn khoảng hơn 10 năm thì tôi nghĩ rằng là nên là làm một cái điều gì đấy nó trường tồn hơn thì Tôi nghĩ là một cái chất liệu đấy là xứ Nó là tác phẩm nghệ thuật Nhưng cái điểm hay nhất của nó là nó có thể chơi được Sau những cái thành công về làm đàn viêu lông bằng xứ Thì tôi cũng nhận được huy chương Và bằng chứng nhận kỷ lục gia người Việt Nam đầu tiên chế tác và biểu diễn trên cây đàn vô lông bằng xứ Tôi rất là xúc động và hạnh phúc Được nhìn thấy thành quả của con trai tôi Đã 4 năm cố gắng nỗ lực Thi và mẹ bắt đầu cảm nhận được Và trân trọng hơn những cái mà anh đã cố gắng Thì đây quả là một thành quả xứng đáng Đến với cả siêu trí tuệ Việt Nam Tôi muốn khám phá bản thân của mình Có chút là thách thức bản thân của mình Và tôi phải phải chứng minh là Tôi làm được điều đó Nó không phải là sự viển vông những kỷ lục sinh ra là để được phá Và tôi hy vọng rằng với những cái giá trị mà tôi mang đến ngày hôm nay Trên chính sân khấu của chương trình siêu trí tuệ Thì những thế hệ sau tôi có thể tạo ra được những điều tốt hơn, đẹp hơn Để cống hiến cho xã hội, cho nền âm nhạc Việt Nam Vâng, một người quen anh trai ruột của Khánh Thi và cũng rất may là chúng tôi đã phát hiện là Khánh Thi và Phan Hiển cũng đang ngồi bên dưới theo dõi để cổ vũ cho anh trai của mình Thưa quý vị, nghệ sĩ, nghệ nhân Nguyễn Xuân Huy <cười> Biết em anh đã lâu, dạ Làm chương trình cũng nhiều Bữa nay mới biết được là gia đình mình có nhiều cao nhân quá Chào Trần Thành, xin chào quý vị khán giả, xin chào uh, ban giám khảo Anh có thể chia sẻ một tí uh, về uh, cái con đường mình đã trải qua cùng với âm nhạc để quý vị khán giả hiểu rõ hơn một tí với anh được không ạ? Mời anh Tôi uh, đến với cả cây đàn viêu lông từ những năm 9 tuổi Thực ra thì uh, cái này là do sự bắt ép của bố tôi thôi <cười> Chứ, Thế rồi dần 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 tôi học thì uh, tôi thấy là tôi có cái khả năng nhất định May mắn là khi mà thi vào nhà viện Hà Nội thì tôi đỗ thủ khoa cái thời mà còn khoảng độ 9 tuổi thì tôi học đó cho đến hết sơ cấp, đầu trung cấp thì tôi cũng đỗ thủ khoa để mà sang Liên bang Nga để mà học đúng 10 năm và tôi cũng đã trải qua trường Gnesinski và lên đại học thì tôi học trường Tchaikovsky nó ở Moscow Anh học nhiều thật đấy Và trước khi chúng ta đến với thử thách cũng muốn chia sẻ với quý vị về để coi có gia đình suy nghĩ sao về nhân vật đặc biệt này xin mời khánh thi và chồng mình phan hiển cùng lên sân khấu chia sẻ vài điều xin mời hai bạn trời đất ơi tôi mời hai người mà lại có được ba người cho hỏi nhân vật thứ ba mà không được mời là ai vậy <cười> Thế nhân vật này là ai? Vâng chứ trả lời tôi đi nè <cười> Thôi đẹp trai mà mắc cỡ dữ vậy Đây là uh, cháu Cô Bi, cháu ruột của bác Huy đó À vâng. cháu Cô Bi à, Tên con nghe tròn nhé nhờ Cô Bi nhờ <cười> Cháu <cười> không quan tâm sân khấu luôn <cười> <cười> Vậy thôi kệ à, bi, 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 bi. Thôi mình cứ quan cái chuyện của mình, cứ kể nó làm cái chuyện của nó mỗi đứa mỗi việc Dạ vâng Dạ <cười> Thì bây giờ cho hỏi nè Là khi mà anh trai đến tham gia chương trình này lúc đầu là thi có biết không hay là ông đăng ký hết mọi thứ rồi rồi gia đình mới biết thực ra thì uh, cũng là một người làm về các game show truyền hình thi luôn có một cái mong muốn là anh trai mình sẽ được thể hiện ở một sân chơi nào đó thấy anh đi vào đây tham gia chương trình này thì rất là bất ngờ à. mà lần đầu tiên uh, nghe anh chia sẻ về 
cái cách làm đàn sứ tại vì hai anh em luôn luôn phản đối công việc của nhau ủa sao kỳ vậy ủa sao, sao anh sao phản đối trong khi cả hai đều thành công trời bởi vì người này phải chứng minh cho người kia thấy rằng là mình đúng à. À, hợp lý hợp lý luôn nhưng mà nhờ cái cuối cùng những cái phản đối đó là ra hai người thành công trong cả hai lĩnh vực dạ vâng cho nên anh bắt uh, em nam đó ok <cười> hợp lý luôn Thế bây giờ Hiển có bao giờ biết được khả năng của ông anh này chưa Hiển? Em rất là ấn tượng với cái khả năng cảm nhận âm thanh của anh Huy Và em đã được chứng kiến một lần rồi Cái đó là cái khả năng mà em nhớ nhất tới tận bây giờ Và đặc biệt là có một lần thì nói với em là anh Huy sẽ làm cái đàn bằng gốm xứ Thì cứ chia sẻ là cái đàn đầu tiên làm bị hư rồi không được Cái đàn thứ hai lại làm bị hư rồi không được phải Quá tôi phản đối mình nghĩ trong đầu có cái gì đâu khó có cái đàn không hư hoài thì cuối cùng mới biết ra là nó hư ở đây là không phải cái vấn đề là không phải là lên khuôn được mà hư ở đây là cái vấn đề là không phát ra âm thanh được à, đó. À, và từ cái đó thì hai anh em cũng cãi nhau hơi nhiều <cười> rồi đó. cho đến khi mà người ta xác nhận kỷ lục thì mình mới lúc công nhận đúng không dạ đúng rồi thưa quý vị picasso vẫn không bao giờ bán được tranh cho đến khi ông ấy qua đời <cười> đúng không ạ à? Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình dạ, Xin cảm ơn Con trai ơi, mình về con ơi Gia đình lên mặt một màu xanh hy vọng Và thưa quý vị Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với khả năng đặc biệt Của à, nghệ sĩ Xuân Huy Thử thách thính giác cả mầm Ở phần thi này có tổng cộng 3 vòng Vòng thứ nhất Hai nghệ sĩ violon đứng sau màn che Lần lượt chơi một đoạn nhạc giống nhau Người khiêu chiến Bịt mắt cảm nhận âm thanh và cho biết chính xác vị trí A và B là người thuộc giới tính nào Vòng thi thứ hai Trên sân khấu có hai cây đàn violon Một cây lấy làm chuẩn đã được lên sẵn dây đàn Cây còn lại sẽ được nới lỏng tùy ý bởi một nghệ sĩ violon chuyên nghiệp Nhiệm vụ của người khiêu chiến là dùng tay cảm nhận để lên dây đàn mà không có bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào Thử thách thành công khi tần số âm thanh của đàn nằm trong vùng an toàn Vòng thi thứ ba, 10 nghệ sĩ violon lần lượt chơi một đoạn nhạc giống nhau Người khiêu chiến bịt mắt và phải ghi nhớ vị trí của âm thanh đó Bàn giám khảo sẽ chọn một nghệ sĩ bất kỳ để thể hiện lại đoạn nhạc Người khiêu chiến phải cho biết âm thanh đó được phát ra từ vị trí số mấy Chính xác 3 trên 3 vòng thi Thử thách thành công Mắc cười thì cũng không hẳn là mắc cười Mà có thể là giống như là quá Nếu mà xác định giới tính Chưa chưa nghe tới bao giờ Cái thử thách đầu tiên làm cho tôi cảm thấy là Khá là ngạc nhiên Các cái công trình nghiên cứu khoa học ở trên thế giới Thì chưa có cái công trình nào công bố Về cái việc nghe âm thanh Có thể đoán ra được cái giới tính Của những cái người chơi đàn Cái điều này là một cái thử thách mà khá ấn tượng đối với tôi Nước to lực còn bát hương vị cherry mới Luôn bên cạnh thành công của bạn Hồi nãy tôi được cô biên tập cô cho biết cái này Tôi cứ ngồi cười tôi nói ôi trời tôi chết rồi <cười> Sao có cái chuyện lạ lùng Thì bây giờ có người đàn mạnh, có người đàn nhẹ Ngay cả phụ nữ cũng có người cá tính Cũng có người mềm mại bánh bèo Ngay cả đàn ông thì cũng có người mạnh mẽ Cũng có người bánh bèo <cười> Anh trai, à, dạ anh em mở mắt ra nói chuyện với em tí Bây giờ em nói cái điều này đối với em là không khả thi Cái này không phải là trêu đùa Mà tôi nói thật là nếu như một cái người đàn ông mà họ là người đồng tính Thì đôi khi họ cũng cảm nhận họ có một cái tâm hồn hơi hơi nữ tính một tí Thì họ đánh ra cái tiếng đàn đó Nó có ảnh hưởng đến phần thi của anh hay không? Có một điều tôi chắc chắn là như thế này này Những cái người mà chơi đàn viêu lông ấy, ở một cái giới tính thứ ba ấy Thì tôi khẳng định là phải đến 99,99% Là giữ nguyên giới tính còn cái phẩy còn lại thì mới là giới tính thứ ba Đánh giá về phần thi này Chúng tôi cũng mời một chuyên gia Một trong những tay violon cừ khôi của Việt Nam Có mặt trong đại đa số tất cả các live show lớn Của tất cả những ca sĩ, những nghệ sĩ nổi tiếng nhất Xin một trọng phát thanh nông diện Chào đón nghệ sĩ violon Hy Đạp Anh thấy hai cái đầu là nó khó hay dễ ạ? À? Theo chuyên môn của mình thì mình nghĩ rằng là Cái đầu tiên thì nó hơi lạ Nó cũng là một cái mà làm cho mọi người khó hình dung được Tại vì giữa nam và nữ mà đánh chỉ có một đoạn rất là ngắn Thì rất khó để phân biệt được đó là người nam đánh hay là người nữ đánh Còn cái thứ hai là cái lên dây đàn 
nếu trong phạm vi cho phép là cộng trừ 0,1% bên phần nhạc nhẹ thì 100% là lên dây bằng tần số 440 còn lại dàn nhạc giao hưởng trong nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhạc viện Hà Nội tất cả đều lên dây bằng tỷ lệ tần số 442 đâm ra nếu như mà bây giờ mà anh Huy mà ảnh lên dây bằng cái tần số mà 440 thì đó là một cái thử thách rất là lớn đối với ảnh có nghĩa là khó lắm không anh? Dạ. Cái thử thách thứ hai á, tôi nghĩ rằng là không chỉ là học từ bé mà là còn đi du học nước ngoài và cũng là một người chế tạo cái đàn violon ra nữa thì cái việc chỉnh để về đúng tần số thì không phải là quá khó khăn đối với anh Xuân Huy. Còn cái thử thách thứ ba anh nghe nó có hoang đường lắm không anh? Nếu như 10 người violon khác nhau mà chung một ekip của mình thì trong một thời gian dài có thể đạt phân biệt được 5 người là tối đa. Còn lần này là anh Huy ảnh chưa bao giờ làm việc với lại cái ekip này hết. Mà để ảnh nghe một lúc 10 người là khẳng định là trên thế giới hiện nay chưa ai làm được Có thể là có một số người cũng thực hiện được cái thử thách số 1 hoặc là thử thách số 2 Nhưng mà đối với cả cái thử thách số 3 thì đấy là một cái điều mà không phải à, ai bằng cái sự rèn luyện hoặc là cái kinh nghiệm lâu năm của mình mà cũng có thể thực hiện được Trong lĩnh vực âm nhạc, cái trí tuệ của nó khác hoàn toàn với những trí tuệ thuộc dòng đếm hay là nhớ nó rất là chiều tượng Có thể một phút này Nhưng một phút sau Đã khác rồi Giám khảo ơi Hãy à. chờ điểm Chuyên ngôn nên tôi mời anh Lê Minh Sơn trước Tôi nghĩ là hai kỹ năng đầu tiên Thì tôi nghĩ là cũng cũng rất là bình thường Đối với những người mà Thật sự là họ, họ yêu nhạc thôi Nhưng mà cần phải chờ đợi nhất là cái Cái Được phần vâng. phần thứ ba thôi Xin mời anh Sam ạ Lê Minh Sơn cho bốn Riêng về âm nhạc là anh Tịt Cho nên anh sẽ nghe theo em Với lại tóc tiên bởi vì sao tôi quan niệm các cụ mình nói là biết thì thưa thốt không biết dựa cột mà nghe cái gì không biết dựa cột để nghe người biết và theo người biết nhưng mà tôi cộng thêm một điểm của tôi tôi ngưỡng mộ ông này năm một điểm cho thử thách nhiều dạ vâng quá nhiều thử thách, thử thách tôi đến ba thử thách là dạ vâng tóc tiên mời em thực sự là với tư cách là một người người em ngồi đây chỉ cơ đơn thuần là một người đàn em đi sau đang được gọi là chiêm ngưỡng cái tài năng của anh thôi thì em chỉ xin phép là Công điểm tối đa Mình cũng không dám đánh giá nhiều về cái thử thách đó Nhưng mà đúng là cái thử thách cuối cùng đã rất là khó Điểm số mà chúng tôi muốn dành để đánh giá dựa phần nhiều vào cái tiết mục thứ ba Và chúng tôi mời quý vị nghe hai nghệ sĩ đánh đàn violon Xin mời người chơi số 1 Và người đánh đàn số 2 xin mời Thưa anh Xuân Huy, anh hãy cho biết số 1 với số 2, ai nam, ai nữ ạ? Ừ, thực ra thì tôi cũng bắt đầu mù mờ đoán được rồi Cái thử thách này thì tôi khá là thích thú Không biết là theo cái cơ sở khoa học như thế nào mà có thể phân biệt được giới tính của cái người chơi đàn Cái người đầu tiên, cái đàn của bạn này thì nó âm thanh nó nó sáng hơn cái bạn sau một chút Nó mềm mại hơn Những các cái cú ác xê vật ngược, vật lên, vật xuống như thế này nó vẫn mềm mại hơn Nó có cái độ nuột Mà cái này chỉ có nữ mới có Cho dù là cá tính đến rời Cái này vẫn là của nữ Còn cái đằng sau ấy thì nó thẳng thừng hơn Nó bộc tuệch bộc toạc Nó tức là nó rất thẳng Nó không thông qua một cái gì cả Nó nói thẳng luôn vào sự việc Tôi nghĩ cái người sau là người nam Và tôi chắc chắn người đầu là Nữ đầu lực. Nam sau Mời các bạn bước ra khỏi màn bóng
biết nói gì đây xuất sắc chiến thắng thử thách đầu tiên thưa quý vị những cái gì anh Sumi anh xác định thì thể hiện cái sự là anh ấy có một cái nghiên cứu rất là lâu dài rồi về cái vấn đề đó về cái vấn đề giới tính trong âm nhạc còn nói gì nữa bây giờ sẽ là thử thách thứ hai xin mời đạo cụ Quý vị và các bạn đã trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam Xin được cảm ơn một lần nữa đơn vị tài trợ chính đó là nhãn hàng nước tăng lực Compact Cherry Nước tăng lực Compact hương vị Cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn Cũng xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Trung tâm Anh ngữ Apache Leader Tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai Thưa quý vị mọi thứ đã được setup xong Và dĩ nhiên là anh Xuân Huy không được theo dõi cái phần này Tại vì trước đó thì anh Hy Đạt sẽ lên dây mẫu để đúng cái tần số Và anh sẽ biểu diễn thử cho chúng ta xem Em mời anh ạ đây là đúng tần số 440 mà đo bằng điện tử Và bây giờ Đạt sẽ lên đúng 4 giây này Đèn xanh lá cây nhá lên tức là cái dây đó chuẩn Còn khi mà nó chớp qua cái đèn đỏ tức là nó đã lệch qua rồi Tôi cũng cảm thấy rất là lo lắng Nếu mà cái sự chênh lệch với nhau mà nó chỉ là khác đến 1% thôi Kể cả là những cái người mà có những cái năng lực đặc biệt nhất thì cũng khó mà có thể là phân biệt được Với tôi là người ngoại đạo không phải âm nhạc thì nó quá ghê gớm đi Và bây giờ là Thế Đạt sẽ tuột bốn cái dây này xuống Hoặc là tăng lên Tùy theo để cho cảm nhận bằng lỗ tay Mời nghệ sĩ Xuân Huy trở lại sân khấu Đây là cái đàn đã chuẩn 100% Và đây là cái đàn đã bị tuột dây hoặc là lên dây tùy Mời anh Ở trong cái bối cảnh mà có rất là nhiều các yếu tố nhiễu Thì có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng thực hiện ở trên sân khấu Cái việc chỉnh để về đúng tần số thì rất là khó Thách thức của anh ấy phải là tinh tế lắm thưa quý vị Thì mới nhận biết được Rồi, kéo nghe ạ Thì cái cảm giác đó, đó mình chỉ có duy nhất một câu hỏi trong đầu thôi là không biết anh ấy có làm được hay không Nếu như chơi violin chuyện đầu tiên khi lên dây là lên dây bằng dây la Chỉ cần chuẩn cái dây la chắc chắn nó sẽ chuẩn hết 3 dây còn lại Và anh Xuân Huy là đầu tiên hết anh đã trúng sợi dây la Âm sắc đấy nó đã nằm ở trong đầu của tôi từ lâu rồi Cho dù nó có lên một chút hay xuống một chút Nếu như nó không vào tần số chuẩn thì tôi sẽ cảm thấy bức bối ngay trong mình Và thưa quý vị nếu nói như vậy, chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi thử thách rỡ người nhất ở phần thi thứ ba. Bây giờ trên sân khấu của chúng ta là 10 violinist và chúng ta sẽ chơi cùng một bài nhạc đó là riêng một góc trời của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. 
Và thưa quý vị, chơi bài càng cơ bản, càng ít nốt thì cái khả năng chơi giống nhau nó lại càng nhiều. Dạ vâng. Và riêng một ông trời là một trong những ví dụ như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách cuối cùng. Nó khó như thế nào thì mọi người biết rồi. Tức là 10 người mỗi người chơi một cái khác nhau, mỗi người một cái đàn khác nhau, mỗi người một cái hơi thở khác nhau. Mà nghe mà nhận ra được như vậy thì tôi nghĩ cũng 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 là một cái, cái rất là thú vị. Chúng ta bắt đầu từ anh số 1. Để thực hiện được cái việc này, anh ấy phải định hướng không gian của âm thanh xử lý thông tin bằng thính giác Tiếp tục Nhạc là người, người là nhạc mà tính cách họ như thế nào thì họ sẽ thể hiện rất là rõ qua Ví dụ như ca sĩ thì qua ca hát, đàn guitar hay là piano thì ở đây là violon Bắt đầu Tiếp theo Mười phần thể hiện viêu lòng từ mười nghệ sĩ Chắc chắn sẽ là một cản trở rất lớn đối với Xuân Huy ngay lúc này phải thật bình tĩnh thì mới có thể phân tích được chính xác các dữ liệu âm thanh Nó gần như giống nhau Cái này là làm khó tôi đấy Hay là vì người ta cố tình làm thế để gây khó cho Xuân Huy Ta cứ cho là như vậy đi bởi vì ngồi ở vị trí này là phải chấp nhận rồi anh Dạ vâng Tôi nghĩ như thế đấy Và bây giờ xin mời một giám khảo lên chọn bất kỳ một người nào để người có thể lên đánh lại Và nhiệm vụ của anh Huy là sẽ cho biết người đó đang đứng ở vị trí số mấy Mời Tóc Tiên Cái thử thách thứ ba không phải đối với tôi là khó 10 người bạn hỗ trợ cho tôi phải chơi đúng theo như lần đầu họ chơi mới là khó Tôi sẽ phải ghi chép và bây giờ tôi sẽ lại chép để tôi đối chiếu lại Dạ và Nhưng chỉ sợ các bạn đến khác bây giờ tôi sẽ không đối chiếu được Đúng là cái thử thách cuối cùng là rất là khó Bởi vì tiếng đàn rất giống nhau Cái lý do mà tiên chọn cái bạn số 7 là đơn giản là bởi vì trong cái cái ngữ cảnh lúc đó thì bạn ấy đánh giống như là đang trả bài Chúng ta bắt đầu nha, mời bạn Bạn này đánh tình cảm hơn cái lúc đầu bạn đánh nha Chính xác đấy, anh nói tôi cũng không biết nào nhưng mà tôi rõ ràng thấy lần thứ hai có vẻ như là có cái sự ổn định hơn 
con người mình đôi khi nó không có kiên định một vị trí một cái style mà nó sẽ rất là tùy thuộc vào cảm xúc và nội ngoại cảnh tác động thì rõ ràng là à, nó cũng gây khó dễ ít nhiều trong cái việc mà anh ấy nghe lại lần thứ hai dạ mời bạn về chỗ đi ạ tâm lý của cái người chơi đàn lần thứ nhất và lần thứ hai thì có những cái trạng thái tâm lý khác nhau dẫn đến cái việc chơi nó không giống nhau anh có khu vực khoanh vùng không ạ tôi nhìn bây giờ như nhìn bản đồ của anh Người này là nam Số 7 Chúc mừng thưa quý vị Cũng rất là thú vị Nó quá ghê gớm Nó vượt ra khỏi mọi cái sự hình dung tưởng tượng của mọi người Một nghệ sĩ rất là cá tính Từ âm thanh mà có thể cảm nhận về mặt gọi là hình tượng của cái người đánh đàn chuyển động của cánh tay khi mà kéo vũ cầm Đấy là một cái năng lực đặc biệt của anh Xuân Hình Nếu là Lê Minh Sơn thì nhân Lê Minh Sơn nghe một người chơi đàn Thì thứ nhất là ở phong cách đánh đàn Thứ hai là ở cái tiếng đàn Cái tiếng đàn từ tâm hồn bạn ấy phát ra Thứ ba là ở cái chính cái cây đàn ấy phát ra Và những người mà có một cái sứ mệnh nào đó như anh Thì thì chơi đàn từ bé như vậy thì anh có thể giải thích cho mọi người cùng nghe Để làm thế nào để anh nhận biết được đúng được như vậy Như bình thường ấy Nếu tôi là người chấm Một cuộc thi Cho dù đến 100 học sinh Tôi nhìn bằng mắt, ý, tôi chấm được ngay Nhưng để mà không nhìn thấy họ Trong lúc chơi thì tôi phải làm gì? Tôi phải chép Bạn ấy bấm ngón gì? Nghe nhá, đưa lên hay đưa xuống Tóm lại nó rất là nhiều thứ xoay vòng ở trong đấy Nó gọi là một sự tốc ký ở trong đầu Thưa anh Hy Đạt, cảm ơn anh rất nhiều Vì đã có mặt ở đây để mang đến những cái chia sẻ cực kỳ là quý báu về bộ môn vĩ cầm Xin cảm ơn anh ạ à. Xin cảm ơn và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chia sẻ của giám khảo khoa học Trần Thành Nam Anh đã trình diễn cả ba thử thách thì đều liên quan đến cái năng lực xử lý thông tin âm thanh Cái độ nhạy phân biệt về mặt thính giác Cái thử thách thứ ba là cái thử thách mà làm cho mọi người phải cảm thấy là wow nhiều nhất Và nếu mà với tiêu chí của siêu trí tuệ Việt Nam thì tôi cũng kỳ vọng là sẽ có thêm được một cái sự đa nhiệm nhiều hơn Đấy là những cái nhận xét của tôi Và bây giờ tất cả những nhận xét đó sẽ được quy ra bằng số điểm bảy điểm nhân với 14 là 98 điểm và xin được chúc mừng nghệ sĩ Xuân Huy đã góp tên của mình vào gia đình của siêu trí tuệ Việt Nam. Có một cái điểm trừ ở trong cái phần thể hiện này ấy, là cái tính đa nhiệm ở trong những cái tiết mục như thế này nó không nhiều. Chính vì vậy cho nên là điểm số mà tôi đánh giá cho cái tiết mục của anh ấy chỉ là 7. Và xin mời nhạc sĩ Lê Minh Sơn sẽ đại diện cho chương trình gửi đến anh chiếc cúp danh dự Và xin mời các bạn tay nồng nhiệt chúc mừng nhạc sĩ Xuân Huy Nhân vật kế tiếp ghi tay mình vào biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam Quý vị và các bạn đã trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam 
Đầu tiên ơi cho anh hỏi là ngoài âm nhạc ra em có năng khiếu trong cái môn nào nữa cái thời em còn đi học Đang nói về môn học nói chung hả anh? Uh-huh. Khi mà đi học thì em nghĩ rằng là em uh, thích thú và có khiếu với môn văn và môn ngoại ngữ là tiếng Anh Quá tuyệt vời như vậy là ngày hôm nay cực kỳ thích hợp Chúng ta sẽ bàn về môn địa lý thưa quý vị <cười> Và <cười> nhân vật tiếp theo sẽ mang đến những gì về địa lý Mời quý vị cùng theo dõi Con. Thế con một tí nhá. À, bố đang bận làm việc một chút nhá. Lát nữa bố ra bố chơi với con sau nhá. Vâng ạ. Ừ. Những lúc này mình không có buồn đâu nhé. Các bạn có biết mình sẽ làm gì không? Mình sẽ tìm đến một thế giới bao la rộng lớn, tìm tòi và học hỏi. Crayon, hát, si. Mã căn hộ A12A Năm 2 tuổi Mình đã hứng thú với các con số Không chỉ các con số Còn những cái chữ cũng không thể thoát được từ tay mình Lớn lên Mình muốn trở thành một nhà du hành vũ trụ Vì nhà du hành vũ trụ có thể ngắm từ xa và xem trái đất khổng lồ xoay quanh mặt trời Hiện tại mình đã thâu tóm được một phần nhỏ thông tin của trái đất Tất cả các cúc khuy gần như là được gói gọn trong chiếc đầu nhỏ này Còn nhiều điều mọi người vẫn chưa biết về mình Quang Bình, 6 tuổi đến từ Vĩnh Phúc Xem một cái clip nó quá dễ thương đi Nó quá tự nhiên và nó rất là đúng lứa tuổi của bạn ấy Nó cũng đồng thời nó thể hiện được cái sự uh, thông minh vượt trội của Quang Bình trong cái uh, video clip đó Khẩu khí khá lắm Dễ thương Hả? Chưa biết về mình cơ <cười> Vậy thì hãy tìm hiểu với bạn ấy nhé Thưa quý vị, Quang Bình 6 tuổi đến từ Vĩnh Phúc Hình như chúng ta gặp nhau rồi phải không nhỉ? Dạ đúng mà Còn gì nữa chú không nhớ à <cười> Nhớ gì nhỉ? Ta gặp nhau ở đâu nhỉ? Nhà như chấp nhí À thế à wow. Thế chấp nhí là mấy câu nhỉ? Bảy câu ạ Bảy câu Thế mười mới là chuẩn mà Vâng nhưng mà câu đấy mà con không sai là con lên thì không mười đó <cười> <cười> Thế bây giờ giới thiệu mọi người xem mình là ai nào Xin chào tất cả mọi người Mình tên là Quang Xin chào tất cả mọi người Con tên là Quang Bình Năm nay Con gần 7 tuổi <cười> Và Con đến từ Vĩnh Phúc Con học trường tiểu học Tân Dân Tỉnh Phú Thọ <cười> Hết văn Ừ Chuẩn <cười> Nhưng mà vì sao rất rõng rạc bảo rằng xin chào mọi người mình tên là sau đấy lại suy nghĩ và bảo rằng con tên là thế khác nhau chỗ nào mà mình sửa từ mình sang con nhỉ? Ờ, tại vì ở chỗ này thì lại có nhiều người lớn theo dõi con hơn. À, thế, à, thế, đấy, phải thế mới chuẩn. Đấy, thế anh khẩu phần ăn của mình có bình thường không? Ờ, cũng vẫn là trứng. Nhưng mà vài bữa thì con cũng ăn thêm mới ruốc với xì dầu Ăn luôn cả thêm thịt băm Thịt băm à? Thế đi học có thường ăn trứng không? Ờ, cũng có hôm ăn trứng, trứng thì thường mới ruốc Không không, đi học ấy, học bài ấy Có ăn trứng của cô giáo không? Có Trả bài không thuộc là là ăn trứng đấy Ờ, 
Không phải thế Thế sao? Trứng là không ngỗng là hai đấy Không Một Là trứng đe Với cả Thì băm Thôi thôi được rồi thôi ok <cười> Cháu vẫn chưa đi về đâu cả Ok Để Cháu vẫn chưa hiểu về chú nhá Ừ Bây giờ này Cho các cô chú biết là hôm nay con đến đây Thử thách của con là gì Nhận diện quốc huy Nguồn dữ liệu cho thử thách lần này sẽ là quốc huy của 195 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Bàn giám khảo sẽ chỉ định ngẫu nhiên một quốc huy để tách thành 3 chi tiết riêng biệt. Người khiêu chiến chỉ được quan sát một trong 3 chi tiết đó và phải gọi đúng tên quốc gia, vùng lãnh thổ tương ứng của quốc huy được chọn. Chính xác cả 3 lần, thử thách thành công. Thưa quý vị là như thế này. Từ 237 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới Chúng tôi chọn ra 195 quốc gia độc lập Và có một cái quốc huy rất là rõ ràng Và từ một cái quốc huy nó có rất nhiều những cái chi tiết nho nhỏ trên đó Chúng tôi sẽ chọn ra ba cái chi tiết nhỏ trong một cái quốc huy đó Mời quý vị cùng xem qua Con mê cái này Là mê cái hình nó là vô tình con học Hay là con mê cái môn địa lý rồi con mới học cái này Con mê cái môn này luôn á Cái môn này là môn gì? Môn quốc khuy Môn quốc khuy <cười> <cười> Trên đời Và có cái môn quốc khuy Thế bây giờ con đã nói được tiếng nước khác chưa? Chuẩn bị học tiếng Hàn wow. À chuẩn bị học tiếng Hàn <cười> Tiếng Anh được chưa nhỉ? Con học tiếng Anh không? Dạ Con giao tiếp thì giao tiếp được ạ nhưng mà không học tiếng Anh nữa À giao tiếp được rồi nó không học nữa À chẳng gì nữa hả À Thế bây giờ giao tiếp với tôi bằng tiếng Anh sẽ thử xem nào Ok so We start with English Ok So How do you feel tonight? Um good Good Will you ask me something? Yeah you ask me first Yes I do ask you first <laughs> And your hair is Like a singer My hair like a singer? Why? Yeah. So what about yours? What about yours? Like a normal human. No. Normal <laughs> human. I don't think this is normal. Ah. So how long have you been studying English? Half past two years old to five years old. What wow. Two years old to five years old? But oh, that's a long time. Accent đẹp lắm nha. Rất mỹ á. Bạn này lợi hại đấy Rồi Con học thuộc hết tất cả những cái này thì hấp mất bao lâu? Khoảng Một tháng Bây giờ con chỉ còn ngó sơ là là con thuộc rồi đúng không? Vâng Ok Thưa quý vị Bây giờ mình đánh giá nha Trước tiên là phải hỏi anh Nam Thưa anh, anh theo anh thì cái trí thông minh này của bé đó Theo anh là nó bao nhiêu phần trăm là thiên bẩm và bao nhiêu phần trăm là luyện tập ạ? Cái năng lực trí tuệ của chúng ta ai cũng thế thôi Mỗi người à, trời à, ban cho một cái lượng nước cụ thể ở trong chiếc cốc Đấy là yếu tố bẩm sinh Nhưng mà cái sự thành công của một con người thì không chỉ có yếu tố bẩm sinh đó Mỗi lần mà chúng ta tham gia các hoạt động Chúng ta vượt qua những cái thử thách của bản thân mình Thì nó sẽ có thêm một cái lớp váng ở trên cái cốc nước đó nữa Thì cái năng lực trí tuệ của chúng ta ấy, Nó sẽ là bằng cả cái phần nước cộng với cả những cái lớp váng Do văn hóa, do trải nghiệm, do luyện tập và do vượt qua bản thân mình tạo thành dạ vâng. Ở Quang Bình Tôi đang nhìn thấy cả hai yếu tố đấy Hôm nay hy vọng giọt nước tràn ly nhé <cười> dạ, à. Xin mời ba vị giám khảo cho em biết Số điểm đánh giá về độ khó của tiết mục này ạ Đây là 195 cây quốc huy à. Năm Cho anh Lê Minh Sơn Bạn ấy còn kém vào tuổi con mình Thì bạn mới là 7 tuổi Con mình 8 tuổi thì cùng là cái lứa trẻ Thế mình thấy bạn này quá là đặc biệt Mời anh là Văn Sâm Vâng, à, đây là người quen cũ của tôi Chào Quang Bình Con chào bác lại Văn Sâm à. Cậu bé này à, cách đây 2 năm thì cậu đã cái dịp nói chuyện với cậu ấy khi cậu mới có hơn 4 tuổi Vâng ạ Và hồi đấy cái môn mà cậu ấy không phải môn quốc huy mà là môn quốc kỳ à, Môn cờ Bác còn nhớ là khi đó con trả lời lúc đầu nó không nói chuyện với mình bằng tiếng Việt Nó trả lời bằng tiếng Anh À. À, hai năm trước rồi à, hai năm trước rồi bây giờ nó bảo nó dừng rồi đấy nó bảo nó không nó nó đủ rồi nó dừng rồi đấy thì là bây giờ nó chuyển sang tiếng hàn 
Thế bây giờ bác lại hỏi lâu lắm rồi bác mới gặp con Tại sao con lại học tiếng Hàn à, Con cũng không biết Tại vì con phải con... trả lời là con mê cô Harry Won chứ có gì đâu Không Không à, à, Nói làm à, gì à. Chả có hợp tác gì với bác tổ chức cả Không Mê cái gì, mê cái gì của Hàn Quốc mà mà học tiếng Hàn Con cũng không biết được Đôi khi là chỉ thích thế thôi đúng không Vâng Được rồi Vâng, à, chỉ thích vâng. thôi thôi Đấy, thì tôi vẫn nghĩ là thích của Harry Won đấy Và tôi chỉ chờ cái câu trả lời đấy thôi Bởi vì người ta nói là đi thì hỏi già mà về nhà hỏi trẻ Trẻ à. con nó chân thật lắm Cho nên Trấn Thành có ép nó đến sáng Nó cũng không nhận là nó vì cô Henry Cô gì, cô cô, cô gì nhỉ? Vâng. Cô Harry Won <cười> Harry Won Không phải là vì cô Harry Won Và vì cái sự trung thực nói thẳng của, của, của con nhá Bác cho con 5 điểm Trời <cười> ơi Mỗi người có một cái tiêu chuẩn, tiêu chí nhận định về cái tiết mục này Đôi lúc thì với một cái đứa trẻ Cái việc mà đưa ra cái điểm số cao ấy Đấy là một cái cách thức để khuyến khích Cô tóc tiên phải công tâm này Thật sự có một cái điều làm cô con đánh trúng cái tâm lý của cô là cái sự dễ thương của con nó quá là dễ thương đi nó dễ là em trang giải thích đi nè tức là cái sự dễ thương của con nó làm cho cô bị phân tâm quá quá nhiều đi nhưng mà uh, cô phải gọi là hết sức là công tâm trong cái phần thi này là vì cô nghĩ rằng là có yếu tố là con đã học thuộc uh, quốc huy trong vòng một tháng rồi cho nên là cô cho con 4 điểm À, và chúng ta cũng đã từng có một trường hợp đó là cậu bé Thế Anh cũng có một cái niềm đam mê như vậy rồi Vì vậy là mình cũng không phải là quá wow khi mà nghe về cái thử thách của uh, Quang Bình Chúng ta sẽ có thời gian dành cho bạn và sau đó chúng ta sẽ kiểm tra cái trí thông minh này của bạn Mời con Quang Bình trở nên thật nhỏ bé giữa nguồn dữ liệu khổng lồ trước mắt mình Liệu cậu bé có đủ sức chinh phục thử thách của siêu trí tuệ Việt Nam? Có rất nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ có nét tương đồng về văn hóa Nên khi lựa chọn các chi tiết trong một quốc huy có phần tương tự nhau Điều này khiến khả năng nhận diện trở nên vô cùng khó khăn Quốc huy là bởi vì nó phụ thuộc vào cái lịch sử của đất nước đó nữa Cho nên là có nhiều quốc huy của nước này nó lại hơi na ná quốc huy của nước khác hay là có những cái hình tượng của nước này nó lại được dùng áp dụng hẳn vào luôn cái quay của đất nước khác khó đấy không đùa đâu Ui, bây giờ dù đâu. có học thuộc thì cách mấy mà kêu mét ba chi tiết cũng khá là nhiều chi tiết giống nhau đúng không ví dụ như là chim đại bàng xuất hiện ở trong rất là nhiều các cái quốc huy này sư tử nhớ. này ngôi như sao. là ngôi sao hay là chữ thập Ủa, ngôi sao quá trời các bạn ấy sẽ phải có một cái năng lực nhận diện rất là nhanh và cái tốc độ xử lý thông tin rất là nhanh và ở đây nó khó khăn hơn ở cái chỗ là mới chỉ là một chi tiết một phần cái chi tiết ở trên cái quốc phi đó thôi Sự lém lĩnh và đáng yêu của Quang Bình đã phần nào chiếm được trái tim của ban giám khảo Tuy nhiên kiến thức và năng lực của cậu bé cũng phải đủ lớn để chinh phục được cả lý trí của họ Mỗi một quốc huy là mình lấy một chi tiết thôi Tức là tách ra, ra ba rồi ra mình ra chọn ba. một trong ba chi tiết để đố bạn đúng rồi, này đúng rồi. Con hy vọng là con sẽ thắng để con làm Bố mẹ con, ông bà con không bị buồn ạ Ba quốc huy mà mỗi quốc huy là chọn một chi tiết Ba chi tiết của xong một quốc huy Con chưa chú Trân Thành con xong rồi ạ à. Úi trời ơi, ngoan quá Tôi giỏi, ôi. Ôi. Con tôi giỏi mà ngoan thế này thì Chết thật Tôi về ở với chú đi nhá Được không? Không Con còn phải đi học nữa chứ À thế à Thì về với chú chú cho đi học trường ngon hơn Không Ở với bố mẹ làm gì? Nó mẹ lại xa Xa <cười> Ừ rồi nhưng mà bây giờ thế này này là học thuộc chưa? Dạ con thuộc rồi Thuộc rồi nhá Rồi thì mời con về ghế thách thức Trời ơi, yêu quá trời yêu. Và bây giờ Lại một lần nữa Mời cô Tóc Tiên trời xinh đẹp ơi. Lên lựa cho tôi một cái quốc huy nào Mà nó thiệt là gây nhầm lẫn giùm tôi Gây nhầm lẫn luôn đó anh Dạ vâng Ồ. Tiên có một bích một chút xíu về quốc huy của Philippines nếu mà nhìn lướt qua thì cái con đại bàng của Hoa Kỳ và con đại bàng của Philippines cái điều duy nhất mà chúng ta thấy rõ nhất là nó khác về cái kích cỡ thôi
Thưa quý vị, chúng tôi có ba cái chi tiết nhỏ trên Quốc Huy và ca sĩ Tóc Tiên chọn số 2 ạ. À. Số 2. Thì mình nghĩ là người lớn mình phải am hiểu về lịch sử thì mình mới biết được tại sao có cái hình con đại bàng. Chú Thành mời con đoán. Mở mắt. Bình tĩnh nha. Mời con. Philippines. Hả? Philippines. Quang Bình đưa ra đáp án quá nhanh, nhưng liệu sự vội vàng đó có làm chúng ta thất vọng hay không? Hãy cùng chờ đợi sau ít phút nữa. Philippines. Đây là quốc gia Philippines. Ủa? Sao con nhanh quá vậy? Cô chưa kịp phản ứng gì hết trơn vậy? Cái con chim nhỏ xíu xíu chứ không phải là một cái con to như hồi nãy Em phải mở ngoặt giải thích thêm là tại sao em chọn quốc gia Philippines này là bởi vì á Cái hình ảnh con chim đại bàng này á là nó cũng rất là tương đồng với là quốc huy của một đất nước Mà đất nước này nó có quan hệ lịch sử chặt chẽ với Philippines đó là nước Mỹ Tức là ở trên quốc huy của Philippines á Nếu cái này mọi người tìm hiểu thì sẽ biết rằng là có hai uh, Cái hình ảnh đó là hình ảnh chim đại bàng và hình ảnh của con sư tử Thì chim đại bàng là thể hiện rằng là Philippines đã từng là thuộc địa của Mỹ Cho nên là nó có cái sự giống nhau về quốc huy Còn con sư tử là vì Philippines đã từng là thuộc địa của Tây Ban Nha Cho nên nó mới có cái sự giống nhau như vậy Chỉ vậy em muốn tạo ra một cái gọi là hơi một cái thông tin hơi nhiễu để ừ. thử thách bé Nhưng mà không ngờ là Không hiểu được Không ngờ là là, là, là em cũng hoang mang vì chưa kịp chưa kịp định hình thì bé đã trả lời ngay lập tức Thằng luôn. Bé nó làm sao vậy cả? Con biết thủ đô của đất nước Philippines là Manila. Rồi. À. Con biết gì về đất nước này nữa nè? Lá cờ của nước này có bốn màu ạ. Đó là màu gì? Đó là màu vàng, màu xanh lớp biển, màu đỏ và màu trắng. Chúc thông tin bịt mắt lại chơi lần nữa. Thầy <cười> anh. Mời chú Lê Minh Sơn Sơ Và chúng ta chọn chi tiết đi nào Mời anh Sơn Hình uh, số 3 Chọn chi tiết số 3 Mời con trai Tôi thấy là trong cái quốc huy của rất nhiều quốc gia đều có hai ba người đứng Để xem Monaco mà... Monaco Monaco Ooh. Monaco Oh my god Con mình là một cậu bé rất là đặc biệt Có thể gọi là dị nhân từ cái hình thật ra cái hình tắt là hai cái hông liên quan luôn ấy. Oh my god. Một lần nữa là 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 tôi tôi khẳng định là là não bộ cháu bé này là chụp như máy ảnh. Mình phải nói thật là những cái chi tiết đó nó nhỏ mà khi mình tách ra và cái hình thật thì nó không liên quan lắm. Là tại vì cái hình kia mình cảm giác nó rất là lớn. Ừ. Còn cái hình thật thì nó là những chi tiết nhỏ nhỏ nó đang lại với nhau mà đôi là hai cái nó nó nhân, nhân đôi ra nữa. Tôi muốn cậu bé này sẽ đi đến vòng cuối cùng để chúng ta sẽ sẽ thi đấu với cái đội của quốc tế vâng. bởi vì là đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt tôi nghĩ là như vậy yeah. con ơi con biết gì về monaco không nước monaco có thủ đô là monaco đúng rồi và đất nước đó nó ở châu âu ạ đúng rồi châu âu à vâng ạ nhưng monaco thật khó thế mà cũng biết được tôi không tin <cười> cái đấy thì dễ rồi mà Con che lại mắt một lần cuối chứ không tin Lần cuối cùng em sẽ mời anh xăm Anh đã dùng kiến thức của mình Không tin mời anh
lên trời ơi chúng ta chọn uh, chi tiết đi ạ à? à, thứ hai ạ à? thứ hai mời con Và cái khả năng đặc biệt như thế Thì tôi sẽ rất vui nếu như mà Quang Bình có thể vượt qua được mọi thử thách Để lọt vào biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam Quang Bình <cười> Làm sao mà con lại có thể làm được như vậy Còn có cái vụ bô nữa xem chứ ai lần Ai lần chứ không phải là quần đảo xong lắm Hay là... ghét thì còn... ờ. là, bởi vì, là bởi vì tôi cố tình chọn một cái nước mà nó còn lạ với rất nhiều người Việt Nam nữa Em cũng biết nước nó tự tại Em cũng không biết nó có cái Ireland nữa thế, thế cho nên là tại sao nó lại làm được Không phải là Ireland mà là Ireland Tại vì cái chữ S trong đó là nó, là âm câm không có đọc Thì bạn ấy đọc rất kỹ, rất chuẩn luôn Điều đó chứng tỏ là ngoài bên cạnh cái khả năng trí nhớ Thì Quang Bình lại còn có một cái đồ nhạy nhất định dành cho ngôn ngữ Cho nên đúng, tôi đồng ý với Lê Minh Sơn Bộ não của cậu này nó đặc biệt khác thường Cho nên Tôi sẽ rất vui nếu như trong biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam có Quang Bình Đúng rồi <cười> Dã man Câu hỏi đi xíu là tại sao cái hình ban đầu của chọn cho con hình hình đại bàng đó con nhớ không? Dạ con nhớ ạ Ừ thì tại sao con không nói đó là của nước Mỹ mà con lại nghĩ nó là của đất nước Philippines? Tại vì của nước Mỹ thì cái mũi tên màu bạc ạ Ui Trời ơi Một cái mũi tê màu bạc cơ Nó rất là giống nhau nếu mà dưới cùng một điều kiện ánh sáng đây, 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 Trời này. đất ơi Ủa sao nó kỳ lạ vậy luôn hả? Đâu? Mình... Mỹ đâu? Em nhìn một lần em còn không thấy được đây, đây, Đâu sâu Mỹ lên coi Đó, mũi tên bạc À, chúng ta sẽ thấy rằng là Quang Bình có cái khả năng ghi nhớ tổng thể rất là tốt Em ấy chú ý đến từng chi tiết, năng lực nhận diện rất là nhanh Và cái tốc độ xử lý thông tin rất là nhanh Tôi không tên Quang Bình ơi, à, con, con biết gì về Sơn Mông nữa không? À, nó ở Châu Đại Dương ạ à. Châu Đại Dương Châu Đại Dương là một cái châu ít ai để ý nhất à. Cái lĩnh vực của Quang Bình ấy, cái khả năng của em ấy ở cái độ tuổi như thế Thì trên thế giới cũng không có nhiều Chú Thành ra để cho con nha Một lần cuối cùng nha Vâng Tức quá mà Tức bao nhiêu thì cũng không được <cười> Người lớn hạnh nhỏ dễ sợ <cười> Hiện tại con đang cảm thấy rất là tự tin ạ Thách thức tôi ạ Show Ồ oh. <cười> con trai ơi con thua rồi <cười> chú chọn số ba <cười> làm sao biết được cái cuốc cái sẹn <cười> panama ha <Pa> hả <cười> <cười> Để chưa Tâm phụt thấu phọt <cười> Giỏi quá Thưa quý vị Quang Bình oh. Tuyệt vời Panama ở đâu con Panama ở châu Mỹ Xuất sắc Chú Thành hỏi với Thành không biết đâu nè Chưa bao giờ tôi biết <cười> Đừng ai hỏi tôi, chưa bao giờ tôi biết Thưa quý vị, tôi ít nghiên cứu về địa lý lắm à, Xuất sắc, thật sự chú kinh ngạc Cái tốc độ thần kỳ Nhìn 
báo ngay khỏi suy nghĩ lâu và chắc chắn rất chắc, chắc chắn tự tin và có vẻ hơi thách thức người ra đề <cười> nếu mà thật sự là được đầu tư thì tôi tin là trong tương lai đất nước của chúng ta sẽ có một cái tài năng thật sự đây là một cái năng lực là tư duy tri giác và chúng ta sẽ là nhìn từ một cái bức tranh tổng thể chúng ta quan sát rất là chi tiết tất cả những cái uh, chi tiết nhỏ của cái bức tranh tổng thể đấy và chúng ta nhìn thấy là ở trên những cái quốc huy này có rất nhiều hình là chim đại bạc có rất nhiều hình sư tử có rất nhiều những cái hình con thuyền ở một số cái quốc gia mà ở vùng vịnh đó thế nhưng mà làm thế nào để cho quang bình có thể phân biệt được những cái hình mà có thể là gần giống nhau như vậy mà lại còn ghép cặp được với cả cái quốc huy của một cái quốc gia nào thì cái khối lượng nhớ nó còn khổng, khổng lồ hơn nữa cái điều đấy là cái điều mà tôi cũng cảm thấy là rất là ngưỡng mộ và thán phục thậm chí còn ghen tị với cả những cái năng lực mà quang bình có được dạ em có thấy ghen tị dạ <cười> <cười> thưa quý vị đối với trường quang ngày hôm nay có bố mẹ bạn đến và xin mời anh chị cùng lên sân khấu ạ Xin chào và chúc mừng anh chị ạ Dạ vâng à, Tôi không biết điểm số là bao nhiêu Nhưng mà trước tiên là tôi phải chúc mừng cái đã Là bởi vì quá là ngoạn mục Anh chị có phát hiện được cái điều Đặc biệt ở con mình Từ nhỏ hay chưa Cái cách anh chị gò nó vào cái khuôn khổ Để nó lễ độ và ngoan ngoãn như hôm nay Là bằng cách nào ạ Dạ vâng thưa anh Trần Thành Và thưa toàn thể ban giám khảo Cùng các bạn đang xem trường quay Từ lúc còn khoảng rất là nhỏ chưa đầy một tuổi thì bạn ấy đã có một cái gì đó làm cho vợ chồng cảm thấy có hơi khác các bạn nhỏ khác Nhưng mà nhận diện rõ ràng thì có khoảng hơn 2 tuổi Bạn ấy bắt đầu tự học tiếng Anh từ năm gần 3 tuổi Đến năm 4 tuổi là bạn ấy đã nói thành thạo tiếng Anh Và mình đã phải từng cho nghỉ mất một năm không học tiếng Anh Vì là sợ bạn cái, cái bộ não của bạn ấy nó phát triển mạnh quá Và cái năng lượng nó lớn quá mình không, không kiểm soát được và tự chính gia đình kiềm chế lại à, Nhưng mà bạn ấy rất là đam mê với mọi thứ Từ uh, các cái hình ảnh rồi uh, uh, khoa học Và hoàn toàn là do bạn tự tìm hiểu trên mạng wow. Và tương lai của, của cháu bé là hoàn toàn là nằm trong cái sự giáo dục Của gia đình cũng như là của của xã hội và Bởi vì chúng ta chưa có một cái ngôi trường nào đào tạo ra những con người đặc biệt cả à, Thưa anh, tôi muốn nói như này thôi à, Tất cả những bạn trẻ này đều là những món quà của Thượng Đế và để gìn giữ cái món quà này nó cực kỳ khó khăn, cực kỳ phức tạp Nó khổ hơn những ông bố bố mẹ bình thường nhiều lắm Thì cho tôi ngắt lời dân thành một chút Có một cái hành động rất là nhỏ của cái đôi vợ chồng này Đó là ông ấy cầm bàn tay bà, ông dìu bà lên sân khấu Cái hành động đấy là đã quá đủ yên tâm với một cái gia đình có một cậu bé như thế này rồi Cảm ơn anh chị Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn ban giám khảo và cảm ơn anh chân thành Cảm ơn uh, khán giả có nhiều người cũng nghĩ rằng là con của tôi không thể nào có thể yên lặng được Con của tôi hay chạy nhảy quá không chịu ngồi yên một chỗ và đấy là con hư Nhưng mà đây là anh chị đã, đã nhận ra được cái điểm mạnh của con mình Ở trong những cái bối cảnh mà nhiều bố mẹ lại nghĩ rằng là đấy là cái điểm không mạnh Chúng ta hãy coi rằng là một cái nét cá tính của cái đứa trẻ đấy bao giờ cũng sẽ có mặt tốt và có những cái mặt xấu Chúng ta chấp nhận cái đứa trẻ như là nó vốn có thì sẽ có nhiều tài năng như Quang Bình sẽ được tỏa sáng hơn ở Việt Nam Thưa quý vị, nhân vật chúng ta muốn nói Quang Bình Và hãy cùng xem điểm số mà giám khảo khoa học dành cho Quang Bình Xin mời chín mươi tám điểm thưa quý vị độ khó là bảy nhân với 14 điểm của các vị giám khảo trước là 98 điểm đạt chỉ tiêu và chúc mừng quang bình trở thành thành viên tiếp theo của đại gia đình siêu trí tuệ việt nam <cười> xin mời nhà báo lại văn sâm sẽ lên sân khấu trao tặng chiếc cúp vinh danh cho bạn và cũng như một phần học bổng trị giá 400 triệu đồng đến từ trung tâm anh ngữ apas leaders Và mời có
bạn thân mến Quang Bình thành viên mới của đại gia đình siêu trí tuệ Việt Nam Xin cảm ơn Quang Bình và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ nhân vật đặc biệt tiếp theo sau vài phút giải lao chúng tôi sẽ quay trở lại ngay Các bạn đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục gặp gỡ nhân vật tiếp theo Và khả năng anh ta là gì? Đây là một bí mật Mời quý vị cùng theo dõi Tôi là một nhân viên IT Sau khi gắn bó công việc này được 4 năm Tôi nhận ra bản thân mình không phù hợp với nó Và rồi tôi quyết định tạo ra bước ngoặt cho cuộc đời mình Tôi từ bỏ công việc ổn định này để theo đuổi ước mơ của bản thân Tôi muốn trở thành một siêu trí nhớ Theo nghiên cứu khoa học Dung lượng lưu trữ của não bộ lớn gấp 5 lần một cuốn mắt khoa toàn thư Nhưng hầu hết tất cả chúng ta lại không tận dụng được nó Vì việc ghi nhớ chưa bao giờ là dễ dàng Và tôi muốn chinh phục giới hạn đó Thế giới xung quanh tôi là cuốn sổ ghi chép hoàn hảo Tôi dành thời gian để lang thang ở nhiều nơi Ngắm nhìn nhiều điều trong cuộc sống này Và tôi sẽ gắn ghép từng sự vật với mỗi dữ liệu cần ghi nhớ Thông qua số lượng, hình dáng, đặc trưng của chúng Vì vậy, thế giới mênh mông bao nhiêu Thì bộ nhớ của tôi sẽ rộng lớn bấy nhiêu trên những đoạn đường mà tôi bước qua, những nỗ lực mà tôi cố gắng, đã có rất nhiều người hoài nghi về năng lực của tôi. Cũng có rất nhiều người nghĩ rằng tôi sẽ thất bại. Nhưng luôn có một người tin rằng tôi chắc chắn thành công. Và siêu trí tuệ là một cơ hội không thể bỏ lỡ để tôi chứng minh với mọi người rằng cô ấy đã đặt niềm tin vào đúng người. Tôi đã sẵn sàng chinh phục thử thách để trở thành siêu trí tuệ Việt Nam. Và tôi là Tấn Kiên Tấn Kiên thưa quý vị Em xin chào tất cả mọi người Em tên là Tấn Kiên Năm nay em 30 tuổi và đến từ Tiền Giang Hiện tại em đang làm về lĩnh vực đào tạo Chia sẻ các kỹ thuật ghi nhớ cho tất cả mọi người wow. Wow. Dạ. Có nghĩa là hồi xưa là mình làm IT Dạ đúng rồi Xong cái 4 năm mình thấy chán quá rồi Bây giờ mình làm những chuyện kinh ngạc hơn Dạ vâng Bạn ấy đã từ bỏ một công việc của bạn ý Và đi theo một cái sự đam mê của mình Và tôi tin đấy là một sự thành công lớn nhất của bạn kia Thế bây giờ cho anh hỏi Từ đâu mà em nghĩ ra cái chuyện này Trong quá trình học tập thì em có đi học rất là nhiều kỹ năng Và vô tình thì em lại được học kỹ năng về siêu trí nhớ và từ đó em thấy bộ môn siêu trí nhớ này giúp cho đầu óc con người ta sẽ ngày càng linh hoạt hơn trong việc là tiếp nhận thông tin à, Cho nên từ đó em bắt đầu rèn luyện mình Và khả năng em mang đến chương trình hôm nay là gì? Khả năng của em ngày hôm nay đó là em đã ghi nhớ được một lượng thông tin rất là lớn Và thậm chí là nó theo đúng số thứ tự của loại thông tin luôn à, Sau khi xem xong đầu cũng chắc chúng ta sẽ hiểu Mời quý vị cùng theo dõi Thử thách Giải cứu từ điển Từ điển tiếng Anh cơ bản của Oxford có 3.367 từ vựng Được đính kèm số thứ tự đã được người khiêu chiến ghi nhớ Ban giám khảo tùy chọn 10 từ vựng bất kỳ Người khiêu chiến được xem qua 10 từ vựng đó mà không có số thứ tự Trộn số thứ tự của 10 từ này với 190 từ gây nhiễu Được lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 3.367 Sau đó giả lập một hệ thống cắt dây kết nối giữa số và chuông báo động người khiêu chiến dùng trí nhớ để mã hóa các từ vựng này thành các con số sau đó tiến hành tìm và cắt những sợi dây có số thứ tự tương ứng với 10 từ vựng do ban giám khảo ra đề cắt chính xác 10 trên 10 số thử thách thành công trường hợp cắt sai chuông báo động sẽ vang lên thử thách thất bại 
khi mà nhìn thấy dàn đạo cụ thì mình cảm giác có một chút rối bởi vì trên đó có rất là nhiều những con số mà trong quá trình thi mình có thể nhầm lẫn với nó quý vị và các bạn thân mến hôm nay điều bạn sẽ làm mà nói đúng hơn là điều bạn đã làm là đã nhớ tổng cộng là ba nghìn ba trăm sáu mươi bảy từ hệ từ điển của oxford cái việc mà chúng ta có thể sử dụng cái thế mạnh của mình để học thêm một ngoại ngữ, học thêm một ngôn ngữ đấy là cái cơ hội để bạn ấy có thể thể hiện được cái năng lực của mình ở trên nhiều cái khía cạnh hơn và ba ngàn mấy từ đó bạn không những học mà nhớ luôn cái số thứ tự của tụi nó. Xin hỏi anh anh, anh nghĩ là ba ngàn mấy từ tiếng Anh này với cái số thứ tự nó có thật sự quá khó không anh? Nếu mà về khối lượng tôi nghĩ rằng là không khó vì những người nào mà đã từng đi du học hoặc là những người mà học hai ngôn ngữ thì số lượng từ như vậy thì có thể là à, họ cũng ừ. có thể nhớ được. Nhưng mà cái điều đặc biệt ở đây ý, là bạn ấy có thể nhớ được số thứ tự của từng cái từ một ở trong cái cuốn từ điển đó và tôi đang rất là mong chờ ừ. bạn ấy thể hiện. Cái mục đích mà nhớ số thứ tự của từ nó không quá quan trọng cho nên là không có nhiều người đã thử và chúng ta không biết được rằng là bình thường thì à, bằng cái sự luyện tập chúng ta có thể nhớ được bao nhiêu từ. Và thưa quý vị, cái điều khó đó là cái gì? Trong đó nó chỉ có một số thứ tự là tương ứng với cái từ đó mà thôi. Những cái số gây nhiễu nó sẽ na ná để nó làm cho bạn phải nhiễu loạn. Vậy thì nhiệm vụ của bạn là, là đến với cái ma trận bom nguyên tử này Để cắt bom giải cứu cho con tin Nếu mà cắt sai cái dây Thủn Tất cả sẽ tăng đúng Kèm theo giấc mơ chinh phục đỉnh cao của bạn Mời quý vị đánh giá độ khó Thế nếu khi mà cái đầu óc mình tập trung và nhớ quá nhiều những thứ này Thì mình có nhớ đến những cảm xúc của mình không? Nhớ cái nụ hôn, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười Nhớ cái cơn mưa nó tràn vào mình như thế nào Hay là... Nghi thơ mình... và bụng dại lắm anh ơi Bởi vì nó luôn luôn có một cái sự đối lập Khi dạ. chúng ta nhớ quá nhiều những cái này Tôi sợ chúng ta lại quên mất những cái cảm xúc thật dạ Sống vâng. thật xung quanh ta Tại Vậy vì cái à... điều đó nó có xảy ra không? Cái nào nó như một cái CPU Mà mình đẩy một nhiều thứ vào thì phải tống bốc nhiều thứ ra Tôi sợ nhất là khi mà chúng ta tập trung quá nhiều cái này Chúng ta mất hết cả cảm, cảm dạ, giác dạ. Bởi vì tôi rất là lo cho Kiên Mà cứ lúc nào anh lo là điểm anh cao <cười> <cười> à, cái này có thể nói là ngược lại mới đúng Khi em nhớ một cái từ vườn tiếng Anh đó Thì em lại nhớ hình ảnh của nó Ví dụ như em nhớ từ kiss Vậy thì hình ảnh của nó là gì đúng không ạ? Vậy thì mình có thể nhìn thấy được cái nụ hôn đó Trong trí tưởng tượng của mình So với một người học từ vườn tiếng Anh là Đọc là kiss 2 chấm hôn 2 chấm hôn Thì nó rất là vô cảm So với một người học kiss Mà tưởng tượng ra một nụ hôn Hoặc là mình đang hôn người yêu của mình Thì nó lại hoàn toàn khác Và nó nó kích hoạt cảm xúc của mình mạnh mẽ hơn Là trong cái gương mặt của cái bà người yêu đó là nó sẽ có con số thứ tự Cái điều mà tôi cảm thấy thú vị đây là Tấn Kiên đã sử dụng cái trí nhớ của mình giống như là một cái nghề nghiệp Để mà các bạn ấy truyền cảm hứng cho những cái thế hệ trẻ Như vậy là tôi sẽ cho bạn điểm cao nhất là 5 điểm Bởi vì là sao? Bởi vì là bạn nhớ quá nhiều mà bạn lại không bị quên đi cái cảm xúc sống của bạn cái đấy là cái điều tôi rất là lo Bởi vì bạn đang cố gắng luyện trí nhớ Tức là bạn đang thay một cái máy tính Tôi nghĩ là như vậy Để mà làm lại một cái máy tính thì người ta reset lại Thế còn bạn reset lại bằng cái gì Thì tôi cũng muốn khuyên bạn một điều thôi Vì tôi cũng hơn bạn rất là nhiều tuổi Đó chính là cảm xúc Cái điều đấy cái máy tính không bao giờ có được Có nghĩa là bạn thay cái máy tính Nhưng bạn đừng trở thành cái máy tính Quá đúng Được rồi Thực ra thì anh Nam nói rất đúng Với những người học ngoại ngữ Mỗi người có một cái cách học của mình À, nhưng mà chúng tôi thì chúng tôi chỉ quan tâm tới uh, từ điển thế thôi Cụ thể mà con số như thế này thì đúng là cũng là con số khủng khiếp Tôi nghĩ với bạn và với những người nghiên cứu như thế thì nó không khó đến mức tột cùng để mà tôi có thể cho 5 Nhưng mà tôi đánh giá cũng rất cao 4 điểm Chúng ta có thể nhớ được rất nhiều từ Nhưng mà chúng ta không để ý là nó ở số thứ tự bao nhiêu Hơn 3.600 từ bạn nhớ số thứ tự từ đầu đến cuối Thì đấy lại là cái khả năng mà ghi nhớ của bạn ấy cũng là đặc biệt Mời dạ, tốt tiên Cảm ơn ạ à. Em cũng khá là đồng quan điểm với lại anh Sâm Tức là mình có ở đây là hơn 3.300 từ tiếng Anh Nhưng có một cái mà mọi người cũng phải biết là trong từ điển ấy, Cùng một cái gốc từ nhưng nó có nhiều cái tính từ hay Điều là nhanh. nhiều cái nhánh khác nhau thì đó cũng là có một cái cách nó dễ hơn Tức là thành thay vì là ba ngàn mấy từ Thì thực ra mình chỉ nhớ tầm có một phần nào đó trong cái ba ngàn mấy từ đó thôi Là cái thứ nhất, cái thứ hai Hệ chữ cái A, B, C, D, E, F, G Mình có bao nhiêu cái hệ đó thì bạn ấy cũng có thể dùng cái cách đó để chia phân chia cái số thứ tự Theo em nghĩ đó là cái cách mà bạn ấy vận dụng cho cái việc mà nhớ Vì vậy mà đối với em thì em xin được cho con số dạ. Cái 
nể ở đây là không phải là nhớ từ mà là nhớ số thứ tự quá nhiều cái số mà nhớ ba ngàn mấy tức là lên bốn chữ số rồi xin mời thí sinh về ghế kêu chiến mười từ vựng ngẫu nhiên trong tổng số ba nghìn ba trăm sáu mươi bảy từ vựng của từ điển Oxford dường như là một số lượng khá lớn để ban giám khảo thực hiện việc lựa chọn của riêng mình độ dài ngắn của mỗi từ vựng cũng là một cản trở khá lớn cho tấn kiên ghi nhớ để mã hóa các con số truy xuất thông tin một cách chính xác quý vị và các bạn thân mến bốn vị giám khảo đã vừa chọn ra mười từ dĩ nhiên là trong đó chúng tôi sẽ cài cắm những số gây nhiễu và mời các cô trợ lý khoa học Hãy điền những cái số gây nhiễu đó lên Các con số hoàn toàn được trộn ngẫu nhiên và không theo thứ tự nào trên hệ thống Tấn Kiên sẽ áp dụng phương pháp gì để có thể truy xuất được 10 từ vững Hơn 3.600 từ Mà mỗi một từ ấy Thì bao giờ nó kèm theo những cái từ khác nữa rất là nhiều Cho nên số thứ tự nó khác hẳn Và thưa quý vị bây giờ chúng ta cùng nhìn ngắm ma trận này Những con số rất là na ná nhau Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi 10 từ Mà giám khảo đã chọn cho bạn Xin mời đó là nervous, outstanding, determination, ultimately, reasonable, subtitle, exaggerated, allow of, empty, but squeeze. Vâng, thưa quý vị, trước tiên tôi sẽ thử cắt một cái dây trật để quý vị xem <cười> chuyện gì nó xảy ra. Nó trái quý vị ạ <cười> Thế thôi Em nhớ nha Các bạn hy vọng anh nghe những âm thanh này nhá Thì thôi cho người ta nhớ từ hay là người ta chỉ đưa ra đáp án đi thôi Thì đơn giản thôi Không Phải bắt người ta đi gỡ bom Rồi làm cái tiếng kêu đính tai nhức ốc yên trang thiệt luôn Tôi cảm thấy khá là thú vị Nó sẽ giúp cho khán giả trong trường quay có những cái cảm xúc rất là hồi hộp Mời bạn bắt đầu khôi phục lại ký ức của mình Thời gian bắt đầu Điều lo lắng nhất của mình bây giờ đó là lo sợ những yếu tố bên ngoài có thể tác động đến sự tập trung của bản thân mình Bởi vì có rất là nhiều ánh đèn, khán giả cũng như là ban giám khảo Có những từ nó khá là phức tạp bởi vì nó nhiều âm tiết cũng như là ngữ nghĩa của nó khá là trừu tượng Cảm giác là nó khá khá là khó nhớ Chúng mình chọn mặt ngẫu nhiên nhưng mà mình nhìn á đúng không? Có phân chia ra thì khác theo khu vực Chúng ta có thể nhớ thậm chí mang máng nó ở quãng nào đấy Nhưng mà khi mà tra từ điển thì không bao giờ chúng tôi để ý là nó đứng ở thiếu bao nhiêu cả Rồi xong rồi ạ Ghi nhớ xong 10 từ vựng của ban giám khảo chỉ trong một thời gian ngắn Và đây chính là lúc Tấn Kiên thể hiện năng lực trí tuệ của mình Cùng hồi hợp chờ đợi sau ít phút Vâng thưa quý vị Bạn của chúng ta sẽ tìm 10 cái số thứ tự tương ứng với 10 từ này Bạn ơi, mình qua đây một tí nhé Hành trình của bạn là chúng ta sẽ lên thang Và chui qua cái đường hầm này Ở trên đó chúng tôi để dây chằng chịt Bạn sẽ dùng kéo để cắt cái dây Có cái số tương ứng Bạn muốn cắt gì cũng được Miễn trong phạm vi của 10 cái số thứ tự này Từ góc độ của tiên nhìn xuống thì thấy một cái đống bùi mùi dây dây dây, dây 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 quá trời dây không thấy một cái số nào hết luôn Nếu bạn cắt đúng một từ thì một cái đèn này nó sẽ off có nghĩa là bạn đã gỡ thành công một trái bom Dạ vâng Mọi người đang chờ bạn Thôi Chúc bạn may mắn
mời bạn Cái thử thách như thế này tôi với anh Thành Nam làm sao chui qua được Trong một cái tư thế rất là khó phải đi qua một cái đường hầm để mà tháo những cái sợi dây bom chẳng chịt thì bạn ấy vừa phải suy nghĩ và vừa phải lưu giữ ở trong đầu những cái con số mà đã nhớ được Bạn ấy khá là phân vân trong bốn cái đầu tiên Giống như là vẫn chưa có vào đúng cái mút lắm Mình đã gặp một cái trường hợp đó là một cái từ gây nhiễu không cắt được cái chuông đầu tiên mà như cái chuông thứ hai có một cái lỗi là do mình quan sát nhanh quá cho nên là mình đã lướt qua có thể sẽ phải ra xuống hoặc là chạy lên đúng, đúng rồi không? đúng rồi mà trong cái điều kiện hơi khó mà cái này nhiều khi bạn tìm ra đúng số nha anh mà cái sợi dây nó hơi quấn quấn một cái mà cắt lộn một cái là bất kể giây phút nào cũng một một trong những 10 cái chuông nó có thể reo lên là coi như là xong phần thi thất bại rồi Vì chuyện nó khó lắm luôn á Nhưng mà như cái này thì nó ấn tượng hơn, nó giống Hay như chứ. gỡ bom hơn nữa. Hay chứ Quý vị ơi, gối đầu lên tay rồi quý vị ơi Mọi người phải hiểu rằng cái tư thế mà nằm ra như vậy nó rất là mỏi Sao mình, mình cảm giác là cái số mình đang tìm nó không tồn tại Tôi nghĩ rằng rất có thể là nó sẽ có những cái nhầm lẫn nào đấy hoặc khó khăn nào đấy Và Mình tìm một hồi mình vẫn chưa tìm ra Cho nên mình mới quyết định là tìm số sát bên luôn à, Đấy là cái chiến lược thông minh Vì nếu mà bạn ấy mà tìm các cái số theo đúng cái số thứ tự mà bạn ấy đã nhớ được ở trong đầu là từ 1 cho đến 10 Thì bạn sẽ phải đi lại rất là nhiều Cắt! 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 Yes! Thành công! Mỗi lần mình cắt xong thì mình đều có lén một chút xíu mình nhìn xuống đèn ở phía dưới sân khấu xem là nó có tắt hay không Cắt, 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 cắt Thuốc sắc quý vị ơi Còn 6, còn 6 Hình như cắt Thật sự lúc đó mình rất là phân vân Bởi vì nếu mà như mà mình cắt sai thì thách thức của mình sẽ dừng ngay lúc đó Hình như cắt và hình như không muốn cắt 
dưới một cái áp lực và dưới một cái tư thế gọi là khó và phải nhìn và phân biệt liên tục và phải đối chiếu với cả những con số ở trong đầu mình thì có nhiều người cũng sẽ bị lẫn lộn đấy là cái yếu tố gây nhiễu Liệu Tấn Kiên có vượt qua được thử thách của chương trình? Cùng hồi hợp chờ đợi sau ít phút như cắt và hình như không muốn cắt 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 lại thành công rất là may sự cẩn thận của mình đã bù đắp lại được một nửa chặng đường rồi. À. Cắt, 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 cắt. Hai ba tám ba thưa quý vị cắt, cắt, cắt. Yes. Xuất sắc. Cắt, 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 cắt à, Khi mình cắt mình lựa chọn thì mình rất là tập trung cao độ cho nên là những cái sự phiền nhiễu bên ngoài hầu như không có tác động đến mình Vâng, một lần nữa các thưa quý vị Vâng Yes Chiếc đèn thứ 8 đã được tắt thưa quý vị Chỉ còn 2 Có thể một cái điều may mắn Đấy là các giám khảo lựa chọn ngẫu nhiên các cái từ vựng không có bị trùng lặp là gì quá nhiều Và cái điều đấy có thể là sẽ khiến cho là Tấn Kiên có khả năng là định vị được những cái từ đó Ở trong những cái khoảng cách xa nhau Cố lên em trai Chính đèn thưa quý vị One more to go Trong từ điển ấy, cùng một cái gốc từ nhưng nó có nhiều cái tính từ hay là nhiều cái nhánh khác nhau Vâng, xin hội trường bình tĩnh, xin hội trường bình tĩnh Chiếc dây cuối cùng thưa quý vị, vâng Chiếc dây cuối cùng một mặt thì tôi phải đi theo những cái cảm xúc của khán giả Tại vì tôi cũng muốn là một cái người khán giả để cùng trải nghiệm với cả thí sinh cái thử thách này Nhưng mà bên cạnh đó thì tôi phải bỏ hết các yếu tố về khói lửa ra để chúng tôi nhìn nhận nó ở dưới cái giác độ khoa học Bình tĩnh em trai ơi Tớ bom xong là ôi, hòa bình đấy rồi <cười> Khi mà bạn ấy hoàn thành được cái nhiệm vụ đấy thì nó tạo cho tôi một cái sự kinh ngạc
Và bây giờ mời em đọc lại số thứ tự và 10 cái từ mà em vừa được mọi người ra đề à, Từ đầu tiên đó là từ nervous có nghĩa là lo lắng Và số thứ tự của nó là 1, 9, 4, 1 Chính xác Từ thứ hai là outstanding là nổi bật Và số thứ tự của nó là 2, 0, 6, 7 Từ thứ ba, Determination à, Có nghĩa là sự quyết tâm Số thứ tự của nó là 821 Từ thứ tư, Ultimately Có nghĩa là cuối cùng Số thứ tự của nó là 3, 1, 2, 3 Từ thứ năm, Substitute Là Người vật thay thế Số thứ tự của nó là 2 8 7 8 Hồi, hồi nãy Substitute Tôi đọc luôn là subtitle <cười> Nhờ Giờ mới để ý lại là subtitle Mới để ý anh cũng tưởng ừ, là subtitle cũng nãy giờ Reasonable Subtitle Chỉ nhớ của bạn rất là tốt Không phải ai cũng nhớ được đâu Từ tiếp theo Reasonable Có nghĩa là hợp lý Số thứ tự của nó là 2 3 tám ba wow. yes. từ tiếp theo là exaggerated nghĩa của nó là phóng đại số thứ tự của nó là một không sáu bảy yes. yeah. từ tiếp theo đó là squeeze ép vắt số thứ tự của nó là hai tám không hai oh. từ số 9 là mt trong rỗng số thứ tự của nó là một không không một và từ cuối cùng allow of nghĩa của nó là cho phép và số thứ tự của nó là chín mươi chín xuất sắc Cho tôi hỏi, ba ngàn mấy từ đó bạn có hiểu hết nghĩa của nó hay không? Hay bạn có một cái cách nhớ riêng của bạn? Dạ, à, tất nhiên là phải có một cách nhớ riêng và phải nhớ hết nghĩa của nó Oh wow. my god, vậy như là vậy là bạn sở vừa. hữu một vốn từ khổng lồ trong dạ. tiếng Anh đúng không ạ? Thưa quý vị, những con người bằng xương, bằng thịt vừa làm những điều phi thường cho sân khấu và đó là Tấn Kiên <cười> Nhìn cái ánh mắt của Tấn Kiên lúc đó thực sự là một người chiến thắng Bởi rất là rạng rỡ, rất là vinh quang Xin được uh, nghe những lời nhận xét đến từ giám khảo khoa học Anh uh, Thành Nam xin mời anh Chúng ta sẽ thấy rằng là cả cái năng lực trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn Được kết hợp uh, với nhau và bạn thể hiện ở trong cái tiết mục này Phần trình diễn của mình thì Tấn Kiên là đã nhớ được uh, 10 cái cụm số chứ không phải là là con số mà là cụm số nhưng mà tôi cũng nghĩ là cái bộ nhớ của chúng ta ấy, thì là có thể là có cái khả năng lưu trữ vô tận và nó tùy thuộc vào cái thời gian bạn dành ra để mà ghi nhớ những cái dữ liệu này tôi cảm thấy là cái phần dàn dựng này sẽ làm cho mọi người cảm thấy là ấn tượng hơn nhưng mà cái phần mà tôi có thể sẽ bớt điểm đi một chút đấy là do chúng ta đã có một khoảng thời gian để chúng ta thu nạp những kiến thức từ trong cuốn từ điển thì cái đấy là cái mà Tôi có thể sẽ cảm thấy rằng là nó sẽ bớt ấn tượng hơn đối với những cái người mà đã từng đi học hoặc là đã tiếp cận với cả ngôn ngữ như tôi Đó là những cái điều mà rất khó làm cho tôi phải cân nhắc khi mà cho điểm tiếp tục này Tôi nghĩ rằng là nếu mà bạn ấy đã từng là một cái huấn luyện viên để huấn luyện cho những cái bạn trẻ khác về cái năng lực ghi nhớ Thì bạn ấy cũng đã có một số những cái phương pháp để có thể học được khá là nhanh rồi à, Thưa anh thì thật sự ra mình cũng cân nhắc về điều đó là đúng Nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ là học là một chuyện còn ở đây là học mà nhớ theo thứ tự của từng từ mình đã học Nó lại là một chuyện khác Trí nhớ của Tuấn Kiên nó giống như là cái trí nhớ không gian và trí nhớ theo một cái lộ trình nhất định Theo cái thứ tự từ đầu cho đến cuối 
Và thường là trên cái lộ trình đấy chúng ta cũng sẽ có một số các cái mốc để nhớ vâng. Tôi nói như vậy không có nghĩa rằng là tôi đánh giá thấp tiết mục này Và những điều mà bạn thể hiện ở đây ý, Thì tôi nghĩ rằng là những cái người bình thường có thể luyện tập nhưng mà không đạt được những cái thành tích như bạn Thì thực sự là tiết mục này làm cho tôi wow nhưng mà nó chưa sảng khoái lắm Thực ra thì ở đây tôi lại có ý kiến không phải bênh vực cho Kiên đâu Học nó là một cái gì đấy nó không bổ chỗ này nó sẽ bổ chỗ khác Chẳng hạn như Đúng, cái chuyện những người mà học ngoại ngữ thì không cần thiết phải nhớ số thứ tự của từng từ trong cuốn từ điển nó dày hàng mấy nghìn từ như thế, không để làm gì cả. Nhưng mà ở phương diện để có thể có mặt tại đây để chứng tỏ cái năng lực trí nhớ của mình thì nó lại là có lại là có điểm cộng. Như anh Nam nói, trí óc của con người, khối não nó là vô tận, đúng không? Sức chiếu nó là vô tận. Thì tại sao các bạn trẻ không học, 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 học? À, thưa quý vị và nó sẽ có giá trị ít nhất là trong chương trình này Chính xác luôn và Thời gian để em ghi nhớ 3.367 từ này là 45 ngày Wow 45 ngày, 45 ngày và em mới học gần đây hả? Dạ vâng để, để, để tham gia cái chương trình này Dạ Như vậy là bạn có mục đích đúng không Nam? Thì bây giờ tôi lại trân trọng cái ý chí quyết tâm trở thành siêu trí tuệ Việt Nam Không nếu như mà nói như thế này thì lại thuyết phục này Đây là một thông tin cái đáng để chú ý là, là khác hẳn Tại vì cái chuyện ngôn ngữ anh học không phải là chỉ học thuộc lòng anh phải hiểu Thì đó lại là một cái cái vấn đề khác Nó chỉ không chỉ là nhớ dữ liệu mà còn phải hiểu cái từ đó nữa à, Vâng, nếu thực sự là bạn học được trong 45 ngày Với hơn 3.600 từ Và hiểu được cả ngữ nghĩa và hiểu được cả cái số thứ tự ừ. của từng từ một Thì đấy, ngoạn mục đấy Thức phục phi thường. 45 ngày để mà nhớ thứ tự của tất cả các từ Thì đây là một cái điều đặc biệt mà không phải ai cũng có thể làm được anh Sơn, anh, anh, anh thấy thuyết phục không ạ? Tôi nghĩ là không phải là thuyết phục mà bạn ấy chính là siêu nhân <cười> Với tôi Là là x tôi Vâng Thật ra thì mỗi người có một mục đích để luyện trí nhớ Mình rất là xúc động khi bạn chuẩn bị cả một cái chương trình như thế này Bạn Nam nói rất là hay là mỗi một con người đều có khả năng vô biên Quan trọng nhất là chúng ta dùng cái trí nhớ vào để làm cái gì Tôi có mục đích dùng trí nhớ để vào cái âm nhạc để thuộc những nốt nhạc để tôi đi biểu diễn Còn bạn 45 ngày bạn giải quyết công việc của bạn cũng là để làm gì để đi thi siêu wow, trí tuệ Việt Nam ngày. bạn với tôi chính là siêu nhân chúc mừng bạn cảm ơn bạn chúng ta đều có thể trở thành những siêu nhân và điểm số của giám khảo khoa học dành cho bạn là bao nhiêu xin mời một điểm vượt qua 80 thử thách thành công và chúc mừng Tấn Kiên bạn là thành viên tiếp theo của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam xin mời giám khảo khoa học Trần Thành Nam lên sân khấu trao tặng chiếc cúp danh dự cho bạn xin mời chúc mừng anh cảm ơn nhiều chúc mừng thành viên mới của gia đình siêu trí tuệ Việt Nam Tấn Kiên, xin mời Quý vị và các bạn thân mến, nếu như chúng ta gọi họ là những siêu nhân Thì trước khi trở thành siêu nhân, họ cũng là những con người bình thường Và tất cả chúng ta ai cũng có quyền được học, được luyện tập để trở thành siêu nhân Và đừng quên theo dõi Siêu trí tuệ Việt Nam vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel Chương trình của chúng tôi do DID TV thực hiện Xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính Nước tăng lực Compact Cherry Nước tăng lực Compact hương vị Cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn cũng như đơn vị đồng tài trợ trung tâm anh ngữ Apas Leader tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai cùng với Adam Store đơn vị đã tài trợ trang phục cho chương trình hẹn gặp lại quý vị và các bạn lần sau với chương trình siêu trí tuệ Việt Nam
kết thúc vòng lộ diện Biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam đã đầy đủ đội hình với các gương mặt xuất chúng Đến với vòng thi này, những người khiêu chiến đã cho thấy được năng lực trí tuệ của mình Thông qua những thử thách được đầu tư công phu và hoành tráng đến từ các đơn vị đồng hành và xin được cảm ơn thầy Trang đến từ công ty cổ phần My Song Retail Management International và cửa hàng trực tuyến mysongonline.vn quý vị có thể lên đấy để có thể tìm kiếm những bộ trang phục cho mình nước tăng lực còn bát hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn ai là số 1 nơi đôi mắt có thể đánh lừa cả lý trí Động vật nào có năm sinh sống nhiều nhất? Ai có thâm niên làm đồ ăn lâu nhất? Bé nào khỏe nhất? và nhiều câu hỏi khó có đáp án khác ai là số một hai ba bốn năm ba giây còn lại nè chị số năm số bốn chị số năm số bốn không không đừng bị thì hổ đi chơi tụi em muốn đổi gì đã thương cái gì bất nguyện lại với nhau à tại sao vậy ít cho mình được mười triệu anh bi cuối cùng đi anh không bất bi là con rùa nhẹ nhất ở đây ba hai một không thể nào đánh gì được cùng mèo ở đây thắng con chó nó già lắm anh ơi con chó không về già được quá thương anh hãy nghe em đi anh hãy nghe em đi em bị lừa rồi ai là số một hai giờ chủ nhật trên kênh htv hai v channel bên cạnh đó những người khiêu chiến không được tiến cấp đã để lại khá nhiều ấn tượng mạnh mẽ và quan trọng là họ đã chứng minh được bản lĩnh của mình trên một sân khấu lớn Tập tiếp theo, vòng thách đấu sẽ là những màn đối đầu nghẹt thở Cố lên, cố lên Lên, lên, lên Ai sẽ đến và phá vỡ kỷ lục của đối thủ Cháu phải thắng, bạn nhất định sẽ thắng Và có thắng được tôi sao <cười> Và em cũng có một số kiến thức kha khá không thua gì thằng nhóc đâu anh Trấn Thành Hả? Hả? Vậy em giỏi em bước ra nói chuyện với anh chứ em đừng có đứng bên kia nữa Giam ra đây không? Em ra ngay bây giờ đây Giam ra để chậm đi Giam ra Và ai chứng minh được họ xứng đáng để đại diện siêu trí tuệ Việt Nam thi đấu với quốc tế Và người thắng cuộc sẽ là người tiếp quản chiếc cướp danh giá để đại diện cho Việt Nam thi đấu quốc tế Đây có lẽ là cái giờ phút mà khiến tôi cảm thấy khó khăn nhất Kết quả của cái vòng thi đấu quốc tế sẽ chứng minh xem những cái phán đoán của tôi là đúng hay sai Xin quý vị hãy chờ xem Đón xem tập tiếp theo của siêu trí tuệ Việt Nam được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy trên HTV2 V Channel